No hej, cześć, dzień dobry, no ja z tej strony, witam wszystkich serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek kampanii Mongami w Medieval Kingdoms na Attili. Więc tak, zaczynamy faktem oblężenia miasta Zaracz, czyli de facto ostatniego wrogiego nam miasta w Persji. Tyle, że to wrogie to troszkę tak w cudzysłowie, bo no stało się ono wrogie z naszej woli tak naprawdę. Tak czy siak, zobaczcie, obrońcy rozmieścili się na murach, no i tak się prezentuje. Mamy tutaj oddział afgańskich łuczników, bardzo ładne modele. Modele kaftanów, zwróćcie uwagę, kurczę, świetny oddział. Następnie mamy kolejny oddział łuczników, widzę, że no obrońcy, słuchajcie, całkiem konkretnie... Oh, oh, oh. What the fuck, całkiem konkretnie się bronią, ale to uderzenie było e, soczyste as fuck. E, zatem zobaczmy następne oddziały. Mnie bardzo ciekawią też miecznicy, o właśnie, zobaczcie, są łucznie. E, dalej będą kolejni, O, lecą nasze kule, yeah. No mercy, pięknie o to chodziło, dokładnie. A gdzie były te takie pozostałe oddziały? Bo tu było ich dosyć wiele, pewnie są za murami miasta. O, to są afgańscy szermierze, dobrze, wymieszali się lekko. No i faktycznie idą, zobaczcie, mają tarcze, mają hełmy, mają takie pseudo e, szabelki, niektórzy mieczyki, fajna jednostka, tak czy siak. No i jedna wieża poszła e, oficjalnie z dymem, no więc niech nasze trepusze sfokusują się na tym paśmie murów, tak to nazwa, już pas murów i tak dalej. No i myślę, że mogę równie dobrze Podsunąć się moją piechotą, razem, znaczy twu, moimi jednostkami strzeleckimi, no i zaraz zaczniemy masakrację po prostu nieprzyjaciela. Troszkę szkoda, że to będzie już ostatnia twierdza tego typu, no może w Egipcie mogą być jeszcze podobne, chociaż tam już jest kultura, no i sycylijska i ta etiopska, więc raczej wątpię, że to będą tego typu miasta, widzę, że to mnie na... a, a this, this piece of shit, dobra, zniszczymy to cholerstwo. No i czy wy macie zasięg? Taki powiem wam na styk, to ja ich jeszcze troszkę podsunę i zaraz się zacznie taka prawdziwa, soczysta zabawa. Byleby zniszczyć tą katapultę, bo no jest w stanie na nawet generała jakimś, wiecie, losowym strzałem ubić, co nie byłoby wcale przyjemne. Korzystając z okazji, że no bitwa się toczy, to zapraszam was, słuchajcie, dziś wieczorem na streama z Total War 3 Królestw. Na kontynuację wczoraj zaczętej przygody. Coś się stało? Mur zniszczony? Nie, wróg przekopował wojska. Aha, dobra, no ale leci, widzę, że kula. Trebusze mają do siebie, że są niezwykle celne i to jest ich największy atut, ale i tak najcelniejsze są armaty, a szczególnie kolubryny oraz wielka bombarda. No i proszę bardzo, pięknie, a gdzie on mnie trafi? Uwaga! I no, troszkę moich kasików lekko no, porozbijał. Szkoda lekka, no ale dobra, już niech, niech im będzie. Mi tam w zasadzie rybka. Także postaram się te mury zniszczyć, że całkiem mocno trzymają. A wam natomiast wydam rozkaz do ostrzału. I patrzcie, wszyscy mają zasięg. To oznacza brutalną egzekucję. Patrzcie na to. Ja pierniczy, lecą strzały. No i. Tego mi naprawdę, wiem, że to powtarzam często, ale tego mi tak brakuje w nowszych totałurach, tych animacji. Ja wiem, że tam może faktycznie troszkę zmienili interfejs i tak dalej, ale gdyby chociaż te animacje walki zostały tak jak są tutaj, no to, to, to byłoby spoko, bo no tu czuć faktycznie, że to jest prawdziwa bitwa, że to nie są jakieś kurcze, wiecie, animacje dla trzy latków, tylko kuźwa rozpiernić. O, mamy konnicze. To Aspas. O, widzę, że się ustawi i wyrwie w murach. To jest, powiedziałbym, lekko albo nawet średnio pancerzenie las jeszcze, ale widzę, że nawet właśnie, zobaczcie, pozostałości po murach na nich się zwaliły. Świetnie, więc jedna wyrwa jest. Postaramy się drugą od razu tutaj zrobić. I możliwe, że ja to w ogóle wygram bez wkroczenia do miasta. Dlatego też postanowiłem wam to pokazać, to oblężenie. Tam nikt nie napisał, żeby chciał zobaczyć, ale też nikt nie napisał, żeby nie chciał zobaczyć. A jak wiecie, brak odmowy to traktuje się jako przyzwolenie. Znaczy nie, Boże, co ja powiedziałem, to, 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 to tak nie działa, ale, ale po części tak, w niektórych przypadkach tak można y, to tak ująć, ale tylko w niektórych, żeby nie było. W każdym razie będzie to krótkie, nie, przyjemne starcie, to zobaczcie, że no, połowę wroga wyciąłem. Zostały oddziały konnicy, troszkę piechoty, myślę, że jeszcze na placu jest oddział generalski, ja się więc podsunę, no i wykonajmy egzekucję. Zamierzam kilka tu tutaj posiedzieć w Zaranżu, po to, aby no, zaprowadzić porządek, no a następnie ruszyć na Kaukas i mojego drugiego wasala wchłonąć. On nie aż tyle handlu nie generuje, a ma całkiem fajną osadę, no i też on mi blokuje e, tego, żeby może Kaspickie było moim jeziorkiem wewnętrznym, na co mi w sumie, na czym mi bardzo zależy. E, a następnie, no, ruszę Pewnie tą armię na Anatolii albo na Egipt, ale i tak na niedługo, bo za niedługo również ti murdzi przybędą i na nich będę potrzebował mnóstwo armii, co nie będzie nic kurczę przyjemnym. 
Także uda się to zniszczyć, fajnie by było skończyć. Jeszcze jedna, dwie salwy i powinienem jeszcze jedną wyrwę zrobić, ale w sumie tutaj nie ma różnicy z tą wyrwą. Bo no tak naprawdę, czy się ona zrobi? O, idealnie na styk. Czy się nie zrobi to i tak ja to wygram na lajcie. Tylko się podsumuję troszkę bliżej konnicą moją. Ale tak, taktyka mongolska to powiem wam działa to przy, przy potężnie. Zobaczcie, co do jednego wyżynają. Kurczę, no ziemia prze, przesiana wręcz naszymi strzałami. O, ale mamy, zobaczcie, oddział tej konnicy. No to myślę, że wszyscy panowie... O, no, 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 Lepiej, słuchajcie, niekiedy zdać tryb tutaj strzanie bez rozkazu i wtedy powinni i tak, i tak się w niego fajnie tam sfokusować. Tylko jak to będziesz jechał, to cię nie trafię. No i ty bohaterze. Jest to oddział również z XIV wieku, ale jakoś super szczerze nie wygląda. To taki przeciętny mecz. No, a jakieś tam wzorki mają. <śmiech> to rzeź to jest... Najbardziej przyrobane miał konie w tym wszystkim, no bo wiecie, no konie to tego wierzchowiec, prawda, który... No, służył jako nie, element taki, wiecie, do przemieszczania. No nie, więc no konie to miał przerąbane w takich czasach, tutaj bez dwóch zdań. Nie zazdroszczę, krótko mówiąc. W każdym razie wy już amunicji nie macie, to tylko może zróbmy tak, że wezmę tych, co mają i was wpuszczę do środka, bo jeszcze na 100% jest zarządca tego miasta. Zobaczcie, 234 zostało, wliczając chyba jeszcze obsługę katapult. No to może troszkę mniej zostało niż te 234. Tak czy siak? O, no i dzień dobry, jest e, dowódca, ale widzę, że tu słuchajcie, ja już muszę przejść na nieco inny kaliber, no bo tak się składa, że... No to są jeszcze łucznicy. Kurczę. Ale mi to się ani troszkę wiecie co? Nie, nie ma co słuchajcie. Wjeżdżamy kasikami na Hama, tyle cisz tam w formacji, tyle cisz również tam, również w formacji. I są jeszcze kusznicy. No to zróbmy taki myk, że ze trzy oddziały niech pojdą tutaj. A, to jest barykadę, bo chciałem od lecą im wjechać, ale się troszkę w ruch zabezpieczył. Całkiem przyznam, że inteligentne zagranie z jego strony. Dobra, wy się przestawcie w to miejsce. Fuck, okej. Okay. No i wódz już obrywa, zobaczcie. Tutaj nie dość, że z całego. No. Na siłę trzaskają to jeszcze nasi lansjerzy. Fajny w ogóle ma hełm, prawda? Taki perski, tak kojarzę mniej więcej po stylu. A dalej pozostali jeszcze piechota, czark oraz ci łucznicy. No i fajnie. Dobra, kaszykowie, wjeżdżamy, kolejny oddział, do przodu, nawet się przebijcie dalej i postarajcie się wrogich strzelców unieszkodliwić. Ok, come on, come on. panowie, dalej, dalej. Nie ma czasu do stracenia, tego już tam oszczędź, nie ma co go dobijać, bo i tak zostanie rozbite. O, wrogi wódz Polek, no i super sprawa, zobaczcie, bitwa wygrana w mniej niż 10 minut, więc do zobaczenia na mapie kampanii. Lubię tego typu bitwy, bo można fajnie zminimalizować straty, no i przy okazji się w miarę też, wiecie, pobawić, patrząc na te poczynania. No i bierzemy okupację, plądrować miasta nie będę. Kapłan od razu niech inspiruje ludność i zobaczmy, co się tu znajduje. Mamy twierdzę, naprawmy ją koniecznie, koszary naprawmy, to naprawmy, to cudeńko również naprawmy. To myślę, że będę chciał chyba, wiecie co, wywalić do przyjemności. Uuu, widzę, że tutaj nasi koledzy pochodzenia indyjskiego jakieś burdele mieli. O, tu kurczę, widzę, że o, da, 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 na bogate, okej. Okay. To, co to jest? Kompania Srebra. Get the fuck out, bitch. To natomiast... Wiecie co? Wypieprz, fuck off. No i super. Rozdajmy awans, czemu dowódcy, który awansował. Cieszy mnie to świetnie. Rozdajmy awans, który awansował. No na pewno. No, znaczy, oczywiście, oczywiście. Tak to ma właśnie być. I co tu się dzieje takiego? Hmm, bo widzę, że to jakieś mam... Zmieniłem jedną jednostkę. I u panowie, czy ja już mam dostęp do... Tak, ja już mam jednostki XV-wieczne. Ja to powiem wam, nie zwróciłem za bardzo uwagi. O kurcze, no to, to jest, to nam daje starąbiste możliwości, już nowe jednostki, super! No to będzie trzeba czym prędzej, zobaczcie, to też mogę, ale to jest troszkę drogie, a w sumie, nie no, to daje, to daje dużo? Powiem wam, że to daje, a, 10 pancerzy, no jasne, w sumie tylko pancerz się zmienia, reszta mniej więcej pozosta pozostaje taka sama. W każdym razie teraz już, jakbyśmy chcieli tworzyć nową armię, no to nasze centrum warunkowe jest już maksymalnie ulepszone, mamy świetne możliwości, uuu, i najazda. Batar, kisz, coś tam. A tu też jest? To też jest. No to przyda mi się tą twierdzę e, także ulepszyć. Ja pewnie z tego e, skorzystam. W każdym razie jest to moment końca tury. Ja sobie ją od razu z wami zakończę. Nie będę wycinał e, tury. Zobaczymy, co się stanie. Może będzie coś po prostu ciekawego i 
tyle. Ale obejrzałem sobie ostatnio tam przez moment jeden z pierwszych odcinków tej serii, która była pod koniec grudnia. Powiem wam, że tak zacząłem bardzo klimatycznie, w takim faktycznie stylu stepowym. Starałem się prowadzić to tak, wiecie, może nie tyle co zgodnie pod boje z historią, ale tak bardzo się wczuć w klimat mongolskiego możnowładcy. Zauważyłem, że troszkę od 300 odcinków to jakby wygasło i gramy po prostu jak potężne imperium i no poszerzamy swoje granice. No ale z drugiej strony, wiecie, podobnie również w Imperium Mongolskim zachodziły zmiany i ono takie klimatyczne, fajne było tylko, no tak naprawdę zapanowanie Chinggis Hana, no jeszcze z jego syna Ugedeja, tak jakby de facto nie było tego podziału, dopiero później się podzieliło na te już niezależne członek Złota Orda, Ilhanat, Hanat Czagatajski oraz dynastia Yuan w Chinach. Natomiast no to faktycznie za Chingisa było ono jednolite, było to potężne imperium, największe światowe jednolite, bo no wiadomo, że to brytyjskie tam było te tam milion czy dwa kilometry większe, tyle że nie było jednolite, to było kolonialne. Mongowie z kolei mieli jeden potężny człon, państw, człon państwowy i to powiem wam jest coś kurczę no potężnego, że no zdołali podbić takie ziemie, naprawdę z, z, jestem bardzo że tak powiem podjarany Dzia działaniami mongolskimi i nam zginął jakiś dowódca o, smutna buzia, no to tak, wyznaczmy kogoś od razu fajnego, widzę, że zginął tutaj mniej więcej, no to nie wiem kto by chciał być, może ktoś tam ma dużo lojalności, bo widzę, że wiele z panów ma niską lojalność, a ja tu przede wszystkim patrzę, aby mieli o, ten jest nawet fajny ten mógłby być Jamuka, sobie go zaznaczę w razie W, ale zobaczmy, może jeszcze będzie ktoś jeszcze ciekawszy właściciel ziemski, niekoniecznie Morale przeciwko Europejczykom, ale lojalność mniejsza, ale w sumie co, tak już na zapas do walki w Europie mógłbym go powołać. I ja go powiem wam, faktycznie powołam, bo no prędzej czy później pójdzie do Europy, o ile przeżyje do tego czasu, to się okaże. Podstawiam zadowolenie, a zginął naturalną śmiercią. Matka, jaka fala, jaka fala śmierci w ogóle. Cesarska sukcesja, to wiemy, mnóstwo nieprawnych potomków, no i zaraza się szerzy. I miasto się zaraziło. No fuck off. Ja pytanie, czy tam jakiś zarządca nie umarł? No, umarł. Kurczę, bo dopiero co wyznaczyłem poza kamerą. Szkoda, no to sobie zaraz to dostosuję, kto konkretnie i wyznaczę go już później e, nowego, prawda, pana. Tu zobaczcie, już się mniej więcej miasta ogarnęło. No i mogę iść w lepsze jednostki z bronią palną. A nie, tfu, poczekajcie. A to, what the fuck? Zagraniczne regimenty, co, co, co to jest? Wiecie co, najpierw pójdę w to, później pójdę w to, bo widzę, że o, to jest lepsze armaty, no te trzy rzeczy muszę tak czy jak opracować, Będą, będzie fajny baw. W każdym razie zacznijmy od naszego zaranżu, żeby się nie buntowała ta osada i tu powiem wam, bez wątpienia zrobię od razu twierdzę, bo ja wiem, co się stanie, kiedy no, nadejdą i mu rydzi. To będzie przesrane po prostu, autentycznie, przerąbane. Tego myślę, że mogę zrobić drogi, to niech, niech pozostanie, ale pod nieco inną formą. Załóżmy coś takiego. No i to wywalamy, no i pięknie. Tutaj panuje bardzo mocny szyim, zobaczcie, szyici w tej osadzie. O, widzę, że nam kapłan też zginął. Kurczę, no i nasza, powiem wam, armia agentów się powoli, no kurczę, łe, trzeba coś z tym będzie zrobić, bo nie, nie jest za przyjemnie. No właśnie, no to pozyskajmy kolejnych ludzi. Oj, mi się widzę, że podgląd przeskoczył. Pozyskajmy więc kolejnych. Mam od razu jeden cel tutaj. No i ty kolega, od razu ci zaawansuje per Spazję, może ci się, albo nie, spróbujmy najpierw zabójca, mamy największe szanse na przechwycenie kapłana, zobaczcie, dużo większa. <laughs> Join us or die, dokładnie tak, jak nie dołączy to zginie w którym następnym, ale chyba to nasi zginą, pierdały jedne, mnie tak was uczył mój pradziad Chinggis Han. Znaczy w sumie mój ojciec, bo ja jestem synem, więc. znaczy moja, moja frakcja, jak, jak zaczyna, wiecie, kampanię to jest George, to, to jest syn Chinggis Han, prawda? No, nie powiem, no pierdało jest, no to jest god damn it. no ile, ile można, prawda? No ile można? Okej, okay, nie, nieistotne, dajmy ci awans i rzućmy okiem, jak ma się sytuacja, uuu, widzę, że tu mam takie jeszcze rzeczy, jak ma się sytuacja na południu, czy już mogę załóżmy opuścić którąś z tych osad, to jest już plus 10, więc w, w miarę się stabilizuje i nasza armia kapłanów niech też nadciąga, no to myślę, że z ich pomocą będę mógł śmiało iść nawet w tej turze stąd pójść w cholerę, tak już jak to sobie przebudujmy, to wywalmy, to niech zostanie, higiena w razie w niech będzie, w pecz zaś mogę zrobić, co mogę zrobić, mogę koszary ulepszyć, mogę drogi ulepszyć, 
Dobra, armia jest już w pełnym stadium. No tak, załóżmy, że wam wszystkim dam rozkazy. Takie bardzo soczyste. To przejdź dalej. A, nie mogę. Dobra, to chyba zbyt dużo przeszli, jakby wiecie. Jest ogólnie jakiś tam, no, wymóg posiadania punktów akcji, żeby yy, móc użyć tą umiejętność po przemieszczeniu postaci. Dlatego, no nie zrobię tego teraz. Ale ty w sumie mógłbyś na pójść. No właśnie. I teraz będzie... A. No zajebiście, <śmiech> nie przekroczył granicy, no dobra, nieistotne. W każdym razie pecz się ogarnia, tutaj na razie niczego nie robię, Wesprę się również ogarnia, ale ja poczekam aż się lepiej ogarną. Tu w ogóle jest, jest pięć, to też będę musiał coś z tym zrobić, koniecznie. To może w razie w się ja ulepszę pole wyścigowe, muszę w ogóle to robić, bo ten świetny budynek daje fajne dochody oraz daje, no, tam jakieś buffy do... Za zadowolenia, dlatego warto w ten, bud w ten budynek koniecznie inwestować. Hmm, szpiegą zróbmy coś takiego. No i chyba fajnie, chyba fajnie. Jak to ma się sytuacja na Bliskim Wschodzie? Bo ja tu mam pełną armię, a przynajmniej miałem. Aha, w Aljauf, dobra, no i właśnie zapomniałem Aljauf przebudować. Okej, okay, no to tutaj lekki problem, powinienem to zrobić wcześniej. W ogóle, to fuck, jaki spam tych, jaki spam, zobaczcie, wszelakich pastwisk. No to zróbmy to, a te dwa wywalmy. Twierdzę, myślę, że na mniejszy poziom zrobię, bo nie przyda się, albo na razie niech zostanie na takim poziomie. No i ja chyba was powitam w turze następnej, to ja sobie troszkę jeszcze poogarniam, wszystko tam ułożę, także do zobaczenia. Mamy kolejną turę. Dostrzegłem okazję, jak zdobyć fajnie wrocą, bo zobaczcie, już Bradenburgia się wybudowała. Mam tutaj potężną twierdzę, potężny garnizon, więc teoretycznie się nie muszę bać o tą osadę i mogę śmiało wysłać tą armię na pokonanie tej pod Wrocławiem. O, widzę, że uciekają, czyli chyba totalnie nie mają szans tego wygrać. Ja to zrobię tajna, tak właśnie nocna, tak i tym samym oddzielę e, miasta od wsparcia. Dlatego miasto biorę na automacie, a w którzy następnie postaram się zaatakować tą armię i no ją pokonać, byleby no, się nie rozpiesz, nie rozpiesz po... Matko Boska, jak to się czyta. Znaczy, jak to się mówi, chyba coś podobnego. Po naszych terenach, bo będzie bardzo, bardzo nieprzyjemnie. To na razie Wyburzmy, wyburzamy, wyburzamy. Grunt, że cały czas postępuje nasza potężna inwazja. Stąd na razie się słuchajcie, nie rusza, bo jeszcze kilka tur potrzebuje, aby to ogarnąć, więc tu, tu muszę no, niestety posiedzieć, to jest lekki mankament. Ale nie wiem, czy nie będę chciał zabrać któregoś z kapłanów przypadkiem na północ, bo widzę, że ostrzycho ma jakieś tam no, takie zawirowania, jakby też się chcieli zbuntować, dlatego jeden kapłan idzie tam. Wy pokażcie mi, co jest tutaj. Okej, okay, to jest w miarę spokojnie. Tu zwiadowcy moi wszyscy mają, mają wszystko pod kontrolą. Widzę, co ma w ruki, jakie ma armię. Wiem, czego się spodziewać. Raczej niczym mnie nie zaskoczy. Jeśli chodzi o sytuację w Jemenie, no to tą armię zabrałem z miasta, bo już Marip ozdrowiało. Już nie ma w nim zarazy. Postaram się zrobić tak, żeby no... Czym prędzej minęła ta zaraza również z tej armii. A tu zaś myślę, że kilka tur to się przebuduje i będę mógł zabrać tych żołnierzy. Nie pozostaje nic innego, jak które zakończyć. I widzę, że zobaczcie epiryczycy. No, tutaj się czają na Kezikos. Mamy, kurczę, Bizantyjczyków. No, bardzo ciekawie. No, to, to, to jest fajna rzecz. W każdym razie puszczam turę dalej. No i widzimy się w następnej. Już widzę ciekawą rzecz, zobaczcie, na komunikatach despotat Epiru uderzył na Sycylię, no to chyba dlatego chcieli ten rozejm, bardzo ciekawa sprawa i dzięki temu no, mogę nawet zyskać sojusznika, bo no Sycylia będzie moim niebawem największym wrogiem, przez to, że posiada wiele kolonii w Afryce Północnej, nawet chyba tutaj na wybrzeżu, e, więc tak, oczywiście masa komunikatów, no i Wrocław, czym prędzej przebudujmy, wreszcie nasza dawna prowincja wróciła do pełnoprawnych granic, czyli do naszych, nie ma, kurczę, jakiegoś tam, wiecie, europejskiego władztwa, tylko my tu rządzimy. To przebudujmy na to, to wywalmy. No i fajnie, dużo żywności. Myślę, że chyba nawet jeden z budynków będę mógł stąd wywalić, albo na razie nie, na razie nie. No i to się zrobiło, patrzcie jak szybciutko. No to teraz lecimy, myślę, że w jednostkę, później w artylerię. Tak czy siak teraz, mamy tam armię austriacką. O matka boska, to słuchajcie, no nie ciekawego to nie będzie. Ale na pewno ich muszę zaatakować, żeby ich rozbić. To, to bez wątpienia. Więc co my tutaj mamy? Dużo piechoty, troszkę kuszników. Myślę, że można byłoby tę bitwę zagrać. Zobaczcie, mamy maksymalnie doświadczonego przewódcę frakcji. On osobiście poprowadzi nasze wojska, które są również bardzo doświadczone. Jeszcze zanim dokonajmy zwiadu pola walki. Niestety jest to rzadki las. Wolałbym typową polanę płaszczyznę. No na pewno nasi koniarze mieliby lepsze pole do popisu. Ale zawsze wiecie, ten las można swajczyć używać mając artylerii, więc lecimy do boju w imię zwycięstwa. 
koniec. O oh my god, ta mapa jest absolutnie epicka na naszą korzyść. Od razu wysyłam naszych konnych łuczników tureckich na prawą flankę. Z kolei z lewej flanki wysyłam lżejsze oddziały. No i zobaczymy, że w ogóle wróg do nas podejdzie, bo to w sumie ja atakuję. No ale teren mi sprzyja, no i ja mam artylerię. Zatem no, postaram się jakoś go zmusić do nadejścia, ale kurczę, góry naprawdę, naprawdę konkretne. Zatem wyślimy od razu jednostki. Powiem wam, że tutaj moje... Tutaj mam swoją artylerię i tak dalej. Oni niech stoją jak stoją. I chyba widzę, że wróg idzie. Świetnie. No to podsumujmy się troszkę bliżej. Mniej więcej w tym stylu. Nawet w grupie będzie mi też prosto operować. A was w to miejsce. Konnica zaś. Myślę, że do lasu. I będę chciał, powiem wam, to raczej wygrać za sprawą samej w sobie jazdy. Myślę, że w ogóle nie użyję piechoty. No wiadomo, troszkę artyleria coś tam dopomoże. Ale raczej to będzie takie typowe zwycięstwo... No wiecie, zwycięstwo konnicą, bo tak dużo mają do przejścia, że wątpię, żeby mi się to w ogóle udało. No i tak, raczejemy do przodu, odrobinkę, bo to już są bardzo blisko, a mają kuszników i boję się, że jedna ich jakaś mocna salwa, no właśnie, można spobijać. Dlatego szybko się wycofujmy, no i nie wiem, czy też nie zaatakuje kawalerią, ale muszę uważać, żeby mój dowódca nie stracił no, niechcący życia, dlatego zaatakujmy od razu z dwóch stron. Będzie prościej. Wiecie co, ja go w skrócie cofnę, bo on jest prawie że nieśmiertelny, może mi lekko zaburzyć w porządek w moim państwie. Muszę tutaj bardzo ostrożnie, więc tak. Eee, lecimy szarża, szarża w dół. Wy, tureccy, na flankę. Wszyscy, a koniarze niech się wbiją i niech, i niech zmiażdżą. W tym miejscu dokładnie. Myślę, że to samo. Okej, okay, do tyłu, szybko. Do tyłu wystrzelajcie od boku. Lekko zbrojni. Niech, myślę, że mogę... No, niech się ustawią. No i lekko pobijajmy wroga, ale widzę, że tu. Oj, 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 czy nie uciekasz, kuźwa, mać. Mogę tego nie robić, słuchajcie. To było troszkę takie, wiecie, poczułem się zbyt pewnie. No, ale już nas złapali. No, ale dobra, no chciałem też to troszkę przyspieszyć, bo zanim by podeszli tam do nas, to by minęło, wiecie, 100 lat, prawda? Tu do przodu. Ale no również coś tam im robimy na dystans. Nie ma, nie ma, nie, nie źle, prawda? Jakieś tam obrażenia obrywają. Tak się co ja myślę, że nie, nie ma co się tak bawić. Raczej się wycofuje i spowokuje wroga po prostu do podejścia na dogodną mi pozycję. No okej, okay, piechota wroga już podeszła, także przejdźmy do już nieco innego typu strategii, no i rozegramy to bardziej w stylu bitwy no, typowo polowej. Tutaj zmiażmy te kusze od razu, bo wymiana ognia z nimi przy tak dużej przewadze liczebnej z naszej strony nie ma najmniejszego sensu. Od razu wy do przodu. No i powiem wam, że ci ogniści lansierzy, no fajnie byłoby, gdyby wytrzymali, prawda? Więc że tutaj wytrzymują o dziwo. Jeszcze zobaczcie, jak pięknie się stakuje ostrzą naszych terbuszy. No radzą sobie rewelacyjnie i rozbijają totalnie sił wroga. Co, coś pięknego. Dobra, tylko widzę, że... Oh shit. Konica idzie na mojego wodza. Very not good. Więc tak, wy do przodu. A, bo ja im ten tryb włączyłem. Patrzcie, jaki niemądry Nojan. Włączyłem im taki tryb i kazałem im atakować w zwarciu, podczas gdy podczas tego trybu oni uciekają od wroga domyślnie, więc no nie było to zbyt rozważne z mojej strony. W każdym razie widzę, że naprawdę dobrze to wygląda. Nie, te lance to, to, to jest jednostka jak dla mnie do nerfa. Może nie do bana, ale do nerfa, bo to są... Wiecie, to jest zobaczcie już ta, taki wiek w grze, że nasze... Kuźwa mać, wszyscy macie tak walczyć. To jest już taki wiek, że no, wróg ma jednostki z późniejszej epoki, a my sobie i tak wciąż na luzie dajemy radę. Zatem za, sami zobaczcie, jaka to jest potęga po naszej stronie. Kuźwa, wy też w zwarciu. God damn it. Dobra, wy do przodu i ta piechota to, to też już praktycznie nie ma szans. Właśnie łamie się. No, to jest totalnie easy, GG, easy, więc e, nawet nasz generał może zaatakować i troszkę podobijać siły e, wrogie. A ja to już chyba wytnę. No w tej bitwie ewidentnie mnie poszło tak jak chciałem, ale zauważyłem, że największym problemem tak naprawdę są nasze własne jednostki konnych łuczników, bo jak sobie przyjrzałem po kolei ile zabili wrogowie, to tu nie spały na wyższą dwóctu, zatem na drugie tyle to friendly fire. Widzę, że ci koni łucznicy lekko zbrojni, to, to jest chyba beznadzieja totalna. Oni są słabi, to, to już nie jest ten poziom. Ci są OP akurat, ale ci myślę, że nie warto ich używać, dlatego... U, a czemu to nie ma w werbunku? Czyżby to nie było... A, tu oczywiście nie ma populacji w Miejców. Wiecie co, nie patrząc na ich cholerną, cholerne oświadczenie, ja ich po prostu rozwiążę, gdy fuck out i teraz już chyba te tam paręnaście, ile tam zostało, powinno, myślę, że wystarczyć, e, tribesman 18, ile tu mi brakuje? 
10. No, 12. Ok, jest stabilnie, jest stabilnie. Osada zdobyta. Widzę, że Austria... Tfu, Szwajcarze podeszli w okolicy Ostrzychomu. No, myślę, że nie mają szans jakkolwiek go złupić, wygrać bitwy. Jest to raczej poza ich marnym zasięgiem, także tutaj zróbmy koniecznie pole wyścigowe, ulepszmy drogi na wyższy poziom, w tym miejscu myślę, że też bym, a tu już się ulepszają, no to religia, koniecznie religia, słuchajcie, odbijemy się, ale popijam sobie Pepsi, no i to najpewniej z tego powodu, okej, okay, na razie to zostawmy. Mnie interesuje teraz sytuacja w Zaranżu, jest plus 4, kurczę, troszkę to powoli idzie, to ogarnianie, no ale jeszcze z pewnością będą się posiedzieć tutaj kilka tur, zanim to wszystko się, no już zrobi, a w tym miejscu zaraza dalej panuje, no też nie za fajnie, w każdym razie za parę tur rozpocznę nową, że tak powiem, wyprawę i dalej zapomniałem o twierdzy, what the fuck, nojan, stop it, idiot. <laughs> Okej, okay, no to wiecie co, ja to wywalę, bo to też mi nie starczy żywności na czwarty poziom i w kolejnej dużo obiecuję, że już to na 100% zrobię, a teraz pokażcie mi zwiat, targowiszcze, mamy tutaj Wołochów, widzę, że jednostki wciąż beznadziejne, no już chętnie poproszę dalej, ale boję się, że... Też, że ktoś mi to zaatakuje, bo mówię, no to jest niebroniona osada, póki nie ma twierdzy wbudowanej, dlatego musimy koniecznie tu pozostać, w każdym razie widzimy się w następnej turze. Na ludziska, tym razem nie zapomnę, pewnie myśleliście sobie, a pewnie zapomnij ten heretyk, nie, nie tym razem, dlatego od razu to budujemy do góry, boję się tylko, że higieny może nie, a nie higieny jest całkiem sporo, więc tak, no bardzo bym chciał już ruszyć na ten, ruszyć na ten Egipt, ale troszkę mnie blokuje kwestia cholernej zarazy w tej armii, bo no, nawet jeśli wiecie, ona minie w tej duże, to i tak potrzebuje z dwóch kolejnych, żeby ją w pełni zregenerować, co jest czymś mało przyjemnym dla mnie. Ale grunt, że tu już jest w miarę ok, jest tam powiedziałbym stabilnie, nie jest zbyt fajnie, ale, ale jest stabilnie, co jest najważniejsze. Dobra. I proszę mi pokazać, bo powiem wam, że z tym agentem to się męczę, w ogóle mi nie chce wyjść do przekapacenia goście, skurczę, twa, twardym chłopem, twarda sztuka, ale może się uda w końcu teraz, bo byłoby świetnie, sukces, to musi być krytyczny sukces, dlatego żaden to w sumie sukces, bo jedyne co chyba robi ta umiejętność to sprawia, że w tej turze, no ten gościu nic nie robi jako wysłannik, tylko no, sto, stoi w miejscu, jakby wiecie, tak uciszam po części. No widzę, że jest zaraza w Brunszwik, a co, co to wam kurczę wybuchło, gruźlica, panowie, no co? Co wy, Gruźlica, co wy, trzylatka macie? <śmiech> Uuu, widzę, że w Pradze jakieś ciekawe rzeczy, zobaczyli separatyści, no to widzę, że Czesi mają, no, problemy, prawda? W każdym razie, no, tutaj mamy armię, no i pytanie, co z nią zrobić? Z Wrocławia będę musiał, wiecie co, ja tam armię, chyba Hana, będę chciał później przekabacić mniej więcej do Halicze, żeby nasze nowe jednostki ogarnąć i przy okazji widzę, że jest slot budynkowy, który przeznaczę sobie na kolejne pastwiska, aby móc twierdzę na jeszcze wyższy poziom znieść, bo tu się robią nasze zbrojownie, żeby mieć złote pancerze. No rewelacja. Myślę, słuchajcie, że nie ma co tracić czasu. Potrzebuję szpiega. Nie ma tu żadnego szpiega. A tu jesteś. Bo bym coś zaatakował. Nie wiem, czy nawet nie Belgrad. Tylko najgorsze jest to, że nie wiem, co do cholery znajduje się na przykład w Zagrzebie, prawda? Nic się nie znajduje. Słuchajcie, lecimy na, od razu na Belgrad. To jest potężna... Yy, Miasto, miasto, całkiem strategiczne, ale widzę, że jest ba bardzo dobrze bronione jednocześnie, dlatego wsparcie nadejdzie, tylko tak byleby zdoła wrócić i to bierzemy na automacie. Nie złapię jeszcze, to ciut bliżej. Okej, okay, bierzemy, zobaczcie jaki potężny granizon, kurde, z prawie 20 jednostek, naprawdę silna. Armia w tym mieście stacjonowała, bierzemy okupację, no i ty kolego, no niestety nie wrócisz do Wesprem, no, troszkę niefortunna sprawa, no ale wrócisz do Pecznej prawdopodobnie, co nie jest takie tragiczne. No Wesprem o tyle plus, że się nie buntuje, no ale co gorsze to to, że jak coś jest w gras, czego nie sprawdziłem, to mam przesrane. Nie ma niczego w gras, wy raczej nie dojdziecie, w które myślę, że powinienem być bezpieczny, tak bardzo na styk, ale nie powinno być tragedii. No i Belgrad mam potężną twierdzę, mamy fajne pastwiska, to niech zostanie, to oczywiście wywalamy, to wywalamy. Wiecie co, powiem wam, że z jednej strony ktoś powie, że powinienem plądrować, mamy dużo kasy, ale w tym to że troszkę to inaczej działa i tu w sumie to, co mógłbym zrobić na plądrowaniu, zarabiam na niszczeniu budynków, które przejmę. W ten sposób, nie? To też takie po części plądrowania, tylko że w nieco o innym wydźwięku, zatem to jest nie najgorsza strategia. No i tak, to wszystko do tych jednostek, ale nowe dobre buje, więc tam pół biedy, prawda? Kisty. Wrocław się ogarnia. Po Belgradzie jak to w ogóle wygląda? 
Pobel gra, gdzie byśmy sobie nie to e, ruszyli. Wiecie co, bym to zdobył. Te tutaj Albe Julię, Walach, Włoszczyznę bym zdobył i również te tereny, żeby się troszkę złączyć z Turkami od tej granicy. Bo jeśli teraz ruszę dalej, to cały czas mam zagrożenie z tej strony, a tak? Jak się rozwinę na wschodzie, to będę miał w miarę spokojny przyczółek. No i zobaczcie, Europa coraz bliżej, coraz bliżej. Grunt tylko, żeby Tulcens nie zaatakowali, bo no, na ten moment nie jestem gotowy. Ja to przeciągam, przeciągam, ale no to... Teraz bym nie dał rady, bo by z tym nie małe problemy. Grunt, żeby ta armia mogła szybko ruszyć dalej, bo ona się przyda w kampanii na Egipt, która... Chciałbym ją... Uuu, a co to się stało? Którą bym chciał przeprowadzić w formie Blitzkriegu tak naprawdę. Mamy ludz, o matko boska, Sycylia, co to kuźwa jest? Wow, no milicja niby. Tutaj milicja włócznicza. Tutaj zapatrzenie strzelcy z różnicami. Nieźle, nieźle naprawdę. Ale jak już tylko dojdę technologię, technologią kawałek dalej, no to będę przepotężny. Kowalem wyburzanie, to było na Śląsku, to już chyba dalej wyburzyłem. No jasne, dobra, no słuchajcie, odstrzaskamy kolejną turę. A to jest bardzo interesujące, zobaczcie, Włosi nas zaatakowali swoimi armiami, no i w sumie dobre, że nie mają świetną armię, bo jest dużo, zobaczcie, strzelania, dużo artylerii, ja w sumie mam taką armię do walki z piechotą bardziej, do walki w zwarciu niż dystansowej, ale myślę, że używając artylerii, a jeszcze wyjadę konnicą, to postaram się jakoś wroga zaskoczyć. Jest to, pamiętajmy, atak na osadę, która może i ma wyrwy w murach, tyle, że no, broniąc potężną twierdzę, powinno być naprawdę zarąbiście, więc robimy save'a, no i let's go do boju. Gramy czas pokazać niewiernym, gdzie ich miejsce, bo w ogóle oni kiedyś byli nam podlegli, nie czy pamiętacie, ale ktoś ich pod, pamiętam podbił, tak czy jak lecimy. No i bitwa się zaczęła. Całkiem ciekawa pogoda, troszkę ponura, ale myślę, że mi raczej ona sprzyja. Zobaczmy więc, jak wróg wykorzysta swoich strzelców. Boję się, że może ich bardzo mocno wykorzystać i raczej mogę mieć tutaj ciężko, bo rozstawiłem się co prawda na murach, co może się wdawać głupie z jednej strony, ale z drugiej z kolei e, chciałem, no wiecie, tutaj na murach też z mniejszą szansą, że mnie wystrzelają, bo komputer nie używa tego strzału dalekosiężnego i widać w ogóle tutaj jest kurcze katapulty wrogie, tylko że są poza zasięgiem i są również te balisty, ale balisty nie będą niczego efektywnego robiły. No zobaczymy jak to pójdzie, w ogóle szkoda, że nie tego z tej strony przez most, w ogóle byłaby epicka bitwa. Tak sobie rozstawić jeden odrzew, zobaczcie, lansier, nic by nie przeszło, nic by nie przeszło autentycznie, więc strzelam, że to troszkę potrwa, dużo to będzie walki. Myślę, że no po prostu do zobaczenia, jak coś się zacznie dziać ciekawego, żeby was tu nie zanudzić. Okej, okay, ludziska, cała piechota i konica wroga do walki w zwarciu ruszyła. Tym samym zobaczyć, ci ucznicy są niebronieni, więc ja od razu prędko wyjeżdżam moimi konnymi ucznikami i robię z nich totalną rzeźnię bez litości. Więc wy, panowie, wszyscy wyjeżdżajcie, wyjeżdżajcie. Wy... No, 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 tędy, tędy, idioci. Gamogę nieszczęśni. Dobra, tutaj może być lekko ciężko zobaczyć swojego genera. Jakby się udało go zabić, to pewnie bym szybko go złamał. Siły nieprzyjacielskie, bo oni i tak mają niskie morale przez to, że to jest armia początkowa. I teraz jak wyjadę, no to patrzcie. Tu jeden, myślę, że również a tu jakiś jeden oddział wyruszy. Myślę, tam tu jakiś jeden. Come on, panowie. Możliwe, że stracę te oddziały, ale no muszę coś z tym zrobić, bo zobaczcie, jest mnóstwo. Więc jednak łucznicy no, stanowią swojego rodzaju zagrożenie. Wy również wyjedźcie, też się nie przydacie w tej pozycji, jak jesteście obecnie. No i trebusze za moment powinny dotrzeć do celu. Dobra, jedźcie dalej. Cały czas panowie szarżujcie, nie stójcie w miejscu, musimy naszą szarżę postępować. I nawet słuchajcie, pokurzę się o wysłanie zarządcy. To to ryzykowne, ale uuu, bojarzy. Bojarów mają. O, o wrogi był spolek. No i słuchajcie, teraz to, to myślę, że będzie tylko dobijanko, że tak powiem, bo ci uczniowie będą pankowali na, od razu na szarze. Zatem, po, po, powinno pójść w miarę, w miarę gładziutko. To, tego pana też wysłam. Tylko fajnie byłoby tego gościa, co, że tak powiem, schaltować. No właśnie, tych bojarów od razu za wsparcie moje, mojego wodza. No i tak. Jedziemy dalej. Do, do, do mnie jedzie. Chyba tak, jeśli to mi jedzie, słuchajcie, ja się wycofam i postaram się go na dwa ognie zmiażdżyć w walce, walką wręcz. Wy w to miejsce, patrzcie, tutaj wygrywamy, to jest pięknie, słuchajcie, jest pięknie, naprawdę, o, o to chodzi. To jest, zobaczcie, wygrywają, ale pajękują, to jest ta potęga niskiego morale, uwielbiam to, kurczę, że no, w początkowej jednostki nic mają strasznie niskie morale. Chociaż z drugiej strony wolę, oj, coś się, no, dźwięk sobie, 
z drugiej strony wolę dłuższe bitwy, tyle że w innym nieco stylu, bo nie lubię jak się bitwa kończy zbyt szybko przez niskie morale. Wolę jak się kończy szybko przez to, że się faktycznie jednostki szybko wyżynają, ale no nie lubię kiedy te morale jest jakieś bardzo niskie, bo te, te bitwy są tak wiecie, sztucznie szybkie, nie? No i wiem, że faktycznie jednostki historycznie nie walczyły jako super długo, prawda? Tylko zwykle kiedy przekrywali to no, poddawali się i koniec zabawy, tyle że no to jest gra i to, to powinno być przyjemne i tyle. No i myślę, że to już, zobaczcie, pasek przewagi mówi jednoznacznie, że wygraliśmy, więc od razu wychodzimy tymi panowie, panami, zróbmy im totalną brzeźmię, no mercy, wy również, kurwa zejdźcie, tu się będzie obijali, tu patrzcie jak pięknie się nastakowali, o, oh, holy shit, lecimy dalej, dobra, wygońcie tych, proszę bardzo, wy na artylerię, podobijajmy, wy też na artylerię, to jest w ogóle oddział spieszonych bojarów. Uuu, co to grozi na zabaweczka? Tylko być co byście mogli na sekundkę nie strzelać, bo mego wodzu traficie. Co bym bardzo nie chciał. Od razu, słuchajcie, morale zmie zmniejszmy. Tylko użyj się. No, dajmy sobie buffa. I proszę bardzo, wy w to miejsce. Dobra, e, słuchajcie, jak chcecie, ty się wycofaj. Lecimy tam. Wy do przodu. E, na pewno jeden oddział do pomocy z tymi. Tutaj, a wiecie co, tych też wycofam, bo te dwa powinny sobie poradzić z tymi gościami na luzie, plus jeszcze ostrzał naszej przepotężnej artylerii na pewno wystarczy zatem. Zobaczcie jak prosta bitwa bardzo, prawda? Ale to dlatego, że oni mieli jednostki początkowe i to jest jedyny powód, dlaczego ta bitwa wyszła aż tak prostą, bo gdyby to była taka armia, no już wiecie, lepsza, no to to wcale nie byłoby tak łatwo, oj by nie było. Ale się też cieszę, że straty niewielkie, dzięki temu będę mógł ruszyć od razu dalej na przykład na faktycznie ich prowincję. I to jest też bardzo, bardzo fajne. W każdym razie tu już pozostało dobijanie, zatem widzimy się na mapie kampanii. Bitwa wygrana, ale przez to, że się toczyła blisko tutaj linii wycofania się, to ci nieradowici tu uciekli, dlatego nie dobiłem wszystkich hendożonych wochów. Ach, będzie ze stale spokojnie, spokojnie. Niebawem ruszę również na Targowiszte, na Albe Julię. No i bardzo fajnie te tereny, mniej więcej bałkańskie, zacznę powoli przejmować. No może jeszcze nie bałkańskie, ale no już takie wiecie, po pody bałkańskie. Co to za frakcja z tym krzyżem była? A, propozycja dla sułtana. Chłopiec, teraz umrze, nie ma opcji. Mamy Lucy, co to był za Bejlik? Germija? Germijanidu? Dobrze widziałem? Teraz zobaczymy dokładnie. Frakcja zniszczona, sobie już dokładnie zróbmy razem które ludziska, wyczerpanie, dalej tylko raczej nie. Sukcesja, okej, okay. potomek, spoko, 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 łapóweczka duża. No, wreszcie się zakończyło, matko boska. Ile do tego trzeba było czekać, jakie fajne jednostki mamy, ja piernicze. I są ci z bronią palną, ile? 444 Ja pierniczę Ale mamy jednostki ludziska Czemu nie mogę tego? Nie mam populacji Chyba nie mam populacji, dlatego nie mogę ich werbować Ciężcy łucznicy Kongi, mongolscy Oh shit Nieźle, naprawdę nieźle W każdym razie Co to był za bejlik? Garmianidów? Tak, Grmijan, okej, okay. w Dory Lion się pojawił, spoko, no to, no to tak, ten cały Belgrad, który żeśmy zdobyli, oj, poważnie, aż, fuck, mogę to naprawić, nie, dobra, kisty, to wywalmy, to wywalmy, to się wywalić, panowie, wywalić, to mogę chyba też wywalić, a, bo tu już występuje kowal, jasne, dobra, nie, nie źle to zrobiłem, więc tak, Specz, myślę, że nawet mógłbym na Zagrze poruszyć, o ile widzę, że jest całkiem mocno broniony, a twierdza Gras, pokaż mi Gras, Gras jest bogaty, to znaczy, że będzie równie, równie broniony jak bogate, ale jest troszkę słabiej broniony, tak czy jak mamy, zobaczcie, dalej technologię, lecimy w to, później myślę, że pójdziemy, no już do końca, zobaczcie, 19 dur i wszystko pozostanie zrobione, ale ja tak będę po kolei szedł, fajnie, nigdy mi się nie udało po tyli maksymalnie technologii zrobić, więc tutaj jest całkiem przyjemna rzecz, no to myślę, że ruszymy na gras w takim wypadku, pędź, 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 przyjacielu, i dasz radę? Dasz radę. Start point, że na luzie da radę. Dobra, bo jak na to macie, wam pokazuję, że wygracie bitwę, no to to zawsze wygracie. Jeśli na przykład ma, macie przewagę, ale wróg was atakuje, wtedy nie zawsze. To jest wtedy takie nie do końca pewne. O, i piekarnie. Jest faj, fajny budynek, bardzo lubię go. Koszarę wywalmy. To wywalmy. Mówię, to jest dużo wywalania, więc to wszystkie można naprawdę sporo zrobić. Kuźnie zostawmy. To wywalmy, to wywalmy. No i pięknie. Podatki będą tylko rosły. Jak mnie to ludziska cieszą sobie sami, nie wyobrażacie po prostu. 
Bardzo mnie to cieszy, ale wiem, że w Bradenburgi mam troszkę zbyt wielu kapłanów, tylko cholera chciał mieć jeszcze jednego, ale ten kolor mnie tak wpienia po prostu. Bezprawne terytorium, Styria. No poważnie? To jest już teren cesarstwa? Gras? Tak! O, oh, shit, no dobra, ale to tak... Wiecie, jak się tam będzie armię, to tak naprawdę nam to nie przeszkadza bardzo. Weźmy tego gościa. No kuźwa, co jest, jest nie tak z tym kapłanem? No musi być to krytyczne, bo ja to wiecie, nie wytrzymam. No nie pójdę za tak, to się nie uda. No nie pójdę. Okej, okay, zabójco. Słuchaj, cokolwiek w sumie tam. Jest, jest jeszcze obojętnie. No bo chętnie zabrał tych kapłanów stąd, bo są troszkę niepotrzebni. Tu jest ogólnie w porządku. Nawet będę mógł niebawem stąd armię zabrać, zobaczcie, bo już jest tylko... Będzie minus 3, jeśli zabiera armię, bo zwykle armia daje plus 20 tak dodatkowo. No jeszcze można nas przerzuca frakcji, troszkę to boostować. Uuu, mamy, zobaczcie, Anglików. O, dawno, dawno ich nie było. To jest niemiła, niespo, niemiła niespodzianka. Bill Mani. Billa to była taka e, halabarda, w sumie to taka broń drzewcowa właśnie. E, pochodzenia chyba angielskiego. Więc tak, ty kolego. Idziesz tu. No i mamy już granicę z Epirem bezpośrednio. Kurczę. Mamy kolejne armie angielskie. Ja to wytrzymam, że słuchajcie, nowe ofensywy na nas szykują. Oj tak, myślę, że to będzie ofensywa. Taka konkretna. Ty cały czas pokazuj mi Kair i tak dalej. Świetnie. Widzę, że cały czas zobaczcie, trwa wojna między, między Etiopią a Sycylią. Cały czas się tuką. Nie ma kurczę końca wojny. Okej, okay, to pokażmy co jest w głąb. Uff, 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 sporo armii. Dużo, 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 ale widzicie jak ważne jest mieć szpiegu, bo dzięki temu to wszystko widzę i mogę się w miarę z tym rozeznać. Więc tak, dobrabujmy koniecznie te dwa oddziały. Wiecie co, tych to w ogóle... A bo dawaj, już nie zostaną. I jakie oddziały ja bym szczerze chciał mieć w tej armii? Myślę, że troszkę piechoty. No to słuchajcie, lancy. Bierzemy, bierzemy na nasze stare, dobre lancy i tyle. Nie? I my będzie dobrze, kurczę, będzie dobrze. Chociaż tych bym wywalił, bo... No dobra, zostawmy. Już niech im będzie, prawda? Już niech im będzie. Z Zaranżu będę mógł niebawem pójść w cholerę. Świetnie, cieszy mnie to naprawdę niezmiernie. I z Nisza mogę chyba kapłana zabrać, tak mi się wydaje. Tak, nie, minus 3, no to nie mogę. No to widzę, że mocny kapłan po prostu. Dobra, wiecie co? Tak się jakie armię zabieram, bo już nie jest potrzebna, żeby tu była. No i tę armię wysyłam raczej na te tereny. Niech sobie dotrze. Z, z Aljaów powinienem też móc pójść za kilka tur, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli. Tak więc chyba mogę, zdaje się, ludziska, że Turę już zakończyć. Przydałoby się... A, we Wrocławiu jeszcze mam tą armię, którą będę chciał nawet już się teraz zaraz zabrać. Wiecie co, ja już ją zabiorę i ona pójdzie do Halicza się przetrenować i nowe oddziały dowerbować. Ewentualnie może postarać się rozbić Szwajcarów, chociaż nie stanowi raczej dla mnie zagrożenia. No gorzej jakby na Wrocław poszli, dlatego udam się do Krakowa i tam przeczekam zimę. Powinno być dzięki temu w miarę w porządku i w Haliczu wschodzie zróbmy pastwiska. Potrzebuję żywności i od razu twierdzę lepsze. Tu się przyda mi wielka, potężna cytadela. W każdym razie, ludziska, to już odcinek będę kończył, bo zrobił się wystarczająco długi. Zatem zapraszam do linku w opisie Facebook, Discord oraz link do dzisiejszego live'a. No i pamiętajcie o ocenie filmu oraz zasubskrybowanie kanału, więc hej, cześć i do następnego.